Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Sven und heute teste ich erstmals ein neues Format. Und zwar keine Einzelobjektivtests, sondern ich vergleiche mal zwei Objektive, die sich insgesamt sehr ähnlich sind. Und zwar einerseits das Panasonic Leica DG Sumilux 9mm 1.7 und andererseits das TT Artisan 10mm F2. Bleibt dran! Vor wenigen Tagen ist mein Review zum TT Artisan 10mm F2 online gegangen, das mir TT Artisan zum Testen kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Das ist ein Leihgerät, selbstverständlich geht das an den Hersteller auch wieder zurück. Dieses Objektiv ist nun zeitgleich hier mit meinem Panasonic Leica DG Sumilux 9mm 1.7. Das Leica, oder besser gesagt das Sumilux, steht nun schon seit über anderthalb Jahren auf meinem Wunschzettel und endlich habe ich es mir auch gegönnt. Warum nun ein solcher Vergleichstest? Beide Objektive haben eine sehr ähnliche Brennweite. Beide Objektive haben eine sehr ähnliche Offenblende, sind lichtstark und ideal geeignet auch für schwaches Licht. Und beide Objektive haben sehr ähnliche Abmessungen. Deswegen schaue ich mir an, was das TT Artisan 10mm F2 gegen das Leica Sumilux 9mm 1.7 ins Feld führen kann. Dabei möchte ich noch kurz darauf hinweisen, als kleinen Spoiler, dass ich diesen Test nicht in alle Tiefe durchführen werde, denn zu dem Leica Sumilux wird nochmal ein separates Einzelreview auf meinem Kanal online gehen, so wie ihr das von mir kennt. Also, es lohnt sich, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr zukünftig keine meiner Videos verpasst. Beginnen wir ganz stupide einfach erstmal mit den technischen Daten und vergleichen diese beiden Objektive miteinander. Das CT Artisan ist verfügbar. Für Micro Four Third, das ist genau das System, was ich hier teste, aber eben auch für Nikon Z, Sony E, Fuji X und Canon RF Bayonet, während das Sumilux natürlich nur für Micro Four Third Kameras konzipiert ist. Einen großen Unterschied gibt es natürlich auch beim Preis. Das TT Artisan kostet aktuell 199 Euro und das sind ungefähr nur 45% dessen, was man für das deutlich teurere Sumilux bezahlt. Das Sumilux habe ich für 450 Euro geschossen. Es wird aber zum Teil auch immer noch mit 499 Euro gehandelt. Die Bildwirkung Kleinbild äquivalent entspricht beim TT Artisan einem 20 mm Objektiv, bei dem Sumilux einem 18 mm Objektiv. Ihr seht, das ist sehr nah beieinander. Wie eingangs erwähnt sind die Abmessungen ebenfalls sehr ähnlich. Das TT Artisan ist 60 mm im Durchmesser und 63 mm lang. Das Sumilux ist 60,8 mm im Durchmesser, damit tatsächlich sogar 0,8 mm dicker als das TT Artisan, mit 52 mm, aber ca. 13 mm kürzer. Das ist aber nicht viel. Große Unterschiede gibt es tatsächlich bei den verwendeten Materialien. Das TT Artisan ist komplett aus Metall gefertigt und natürlich aus Glas, während das Leica Sumilux ein kleiner Kunststoffbomber ist. Hier oben habe ich tatsächlich gerade noch meinen Rollei uv schutzfilter drauf. Nicht wundern. Das TT Artisan ist gebaut mit 13 Elementen in 10 Gruppen, während das Leica gebaut ist mit 12 Elementen in 9 Gruppen. So viel erstmal zur Theorie. Für man, äh, viele dürfte das in der Praxis weniger relevant sein. In der Praxis relevant ist aber das Gewicht, denn das TT Artisan ist deutlich schwerer und das schauen wir uns jetzt einmal eben an. Das höhere Gewicht des CT Artisans kommt natürlich einerseits von den verwendeten Materialien, andererseits merkt man ihm natürlich auch an, dass es hier ein APS-C Objektiv ist, was halt eben auch für Micro Four genutzt wird. Es bringt ohne Schutzdeckel insgesamt 336 Gramm auf meine Waage, während das Leica, den Schutzfilter habe ich gerade abgenommen, insgesamt 133 Gramm auf die Waage bringt. Das ist natürlich erheblich leichter. Dass das TT Artisan eigentlich ein APS-C Objektiv ist, merkt man auch an der Frontlinse. Denn die ist tatsächlich deutlich größer und voluminöser als bei dem Sumilux. Große Ähnlichkeit hingegen wieder bei den Offenblenden bzw. bei den Blendenleistungen. Während das TT Artisan eine Offenblende von F2 realisiert und bis Blende 16 geht, schafft das Sumilux Blende 1.7 bis Blende 16 und ist damit ungefähr eine halbe bis zwei Drittel Blendenstufen Lichtstärker nochmal als das CT Artisan. 
Einen kleinen, aber feinen Unterschied gibt es bei den Blendenlamellen. Das Sumilux bringt nur 7, das TT Artisan 8 Blendenlamellen mit sich. Natürlich gibt es einen Unterschied auch im Fokus, keine Frage, denn während das TT Artisan komplett manuell fokussiert wird und natürlich auch die Blende komplett manuell eingestellt wird, bietet das Leica natürlich einen Autofokus, gar keine Frage. Ein Bildstabilisator haben hingegen beide ähm, Objektive nicht. Noch einen deutlichen Unterschied merkt man in der Naheinstellgrenze. Das TT Artisan hat eine recht gute Nahgrenze von 25 cm, während das Sumilux 9mm schon eine ja, fast rekordverdächtige Naheinstellgrenze von gerade mal 9,5 cm hat. Und damit schon Makroqualitäten beweist. Ich habe ja gerade schon gesagt, das TT Artisan hat eine deutlich größere Frontlinse, ist aber tatsächlich erstmal 0,8 mm schmaler. Das Sumilux bietet ein Filtergewinde mit insgesamt 55 mm Filterdurchmesser. Beim TT Artisan hat man diesen schicken Metallring, den man draufschrauben kann, der das Objektiv noch einmal zusätzlich schützt und Filter aufnimmt mit 72 mm. Ein Bonbon bringt noch das Sumilux 9mm 1.7 mit und zwar ist es nicht nur Spritzwasser und Staub geschützt, sondern auch noch frostsicher bis minus 10 Grad. Das ist natürlich ein herausragendes Merkmal, wenn man wirklich bei jedem Wetter unterwegs sein möchte. Wobei ich mit einem gewissen Regenschutz auch das TTA Artisan bei schlechtem bzw. regnerischem Wetter eingesetzt habe. Zum Beispiel die Aufnahmen am Flughafen. Auch hier konnte ich bei Regen gut fotografieren, ich musste halt eben ein wenig für Wetterschutz sorgen. Das sind die nackten Daten meiner beiden Kontrahenten. Aber viel wichtiger als die puren nackten Daten ist die Praxis. Was können Sie in der Praxis? Das werde ich mir jetzt mit euch näher anschauen und wir gehen raus. Kommen wir also zum Vergleich des Leica Sumilux 9mm 1.7 gegenüber dem TT Artisan 20mm 2.0. Nun, ich fotografiere jetzt schon seit äh, ca. 20 Jahren engagiert und intensiv, aber manche Dinge vergisst man in der Praxis doch so ein bisschen. Es ist erstaunlich, wie sehr sich in der Praxis der Unterschied von nur 1mm Brennweite im MFT-Bereich bzw. 2mm Kleinbildäquivalent dann in den Bildergebnissen tatsächlich bemerkbar macht. Das sieht man zum Beispiel bei diesen beiden Nachtaufnahmen der Dortmunder Rosen. Aber auch hier aus der Kröger Passage in Dortmund. Als auch hier bei den Wasserfällen im Silberbachtal. Ein Millimeter im Brennweitenunterschied im MFT-Bereich macht tatsächlich in dem, was auf dem Bild noch drauf ist oder eben auch nicht, schon sichtbar etwas aus. Für den direkten Vergleich möchte ich noch einmal daran erinnern, dass genutzt an MFT-Kameras beim Sumilux natürlich der volle Belichtungsbereich des Objektivs genutzt wird, wohingegen es sich beim TT Artisan ein für MFT genutztes APS-C-Objektiv handelt. Da MFT-Kameras hier bei APS-C-Objektiven nicht den vollen Belichtungsbereich des Objektivs ausnutzen, handelt es sich bei den Bildergebnissen immer um einen Bildcrop verglichen mit einer APS-C-Kamera. Das führt eventuell noch zu etwas anderen Ergebnissen, als man das an einer APS-C-Kamera sehen würde. Vergleicht man diese beiden Objektive in der Praxis, ist auffällig, zum Beispiel hier am Alten Hafenamt in Dortmund, dass bei identisch eingestellten Werten, also identischer ISO, Verschluss hat und Blende, am TT Artisan die Belichtungsmessung zum Teil zu deutlich niedrigeren Werten als beim Sumilux führt, um das gleiche Bildergebnis zu erzeugen. Hier liegt die Belichtungsmessung zum Teil bis zu einer vollen Blende auseinander. Behält man hingegen im ISO und Blende identisch und überlässt die Belichtungszeit der Belichtungskorrektur, wird die Aufnahme mit dem Sumilux oft etwas länger belichtet. Ich führe das mal auf die unterschiedlichen Aufbauten der beiden Objektive zurück. Neben dem unterschiedlichen Bildandruck, der sich bei 1 mm Brennweitenunterschied an einem MFT ergibt, ist wohl der prägnanteste Unterschied der Blendenstern. Während man beim Sumilux einen 14-fachen Blendenstern erhält, der nach meinem persönlichen Geschmack einfach zu viel und zu übertrieben wirkt, er ist einfach zu voll, bekommt man beim TT Artisan einen 8-fachen Blendenstern. Dieser ist meines Empfindens nach einfach schöner und ästhetischer als der 14-fache des Sumilux. Wer also auf Blendensterne steht oder gerne Blendensterne fotografiert, der sollte bei diesen beiden Objektiven definitiv zum TT Artisan greifen. An sichtbaren Unterschied gibt es zudem beim Farbergebnis oder bei der Farbgebung. Hier ist das Sumilux etwas grünlastiger, während das TT Artisan etwas stärker magentalastig ist. 
Im Bildzentrum erreichen beide Objektive wirklich eine sehr gute Schärfeleistung. Das TT Artisan kommt nicht ganz an der Sumilux heran. Der Sumilux ist in der Gesamtschärfe noch einmal ein wenig ähm, höher und auch in der Brillanz noch mal etwas höher als das TT Artisan. Trotzdem muss sich das TT Artisan hier nicht verstecken. Im Einzelreview zum TT Artisan habe ich schon gesagt, bei F16 ist die Beugungs- und Schärfe sichtbar im Bild zu erkennen. Das gleiche gilt aber auch für der Sumilux, wie man hier bei diesen Bildern im Silberbachtal erkennen kann. Auch das Sumilux sollte nach Möglichkeiten nicht über Blende 11 abgeblendet werden, denn ansonsten macht sich Beugungs- und Schärfe bemerkbar. Auch den High-Resolution-Modus meiner Lumix DCG9 habe ich mir einmal angeschaut. Beim TT Artisan verweise ich auf das Einzelreview. Beim Sumilux sind bei 80 Megapixeln zwar mehr Details im Bild zu erkennen, wie jedoch der 100% Crop zeigt auch hier weniger Gesamtschärfe als bei der 20 Megapixel Aufnahme. Auch hier wurden die Aufnahmen auf einem Stativ gemacht, sodass Verwacklung auszuschließen ist. Auch dass jetzt final ausschließlich an den beiden Objektiven liegt, dass die mit 80 Megapixeln etwas überfordert sind oder eventuell auch tatsächlich an den technischen Begebenheiten meiner Lumix DC G9 kann ich abschließend jedoch nicht sagen. Insgesamt sollte auf den High Resolution Modus bei beiden Objektiven jedoch nur zurückgegriffen werden, wenn man die hohe Bildauflösung benötigt und die vielen Details im Bild benötigt. Ähnlich wie beim TT Artisan muss man auch beim Sumilux mit einem erkennbaren Randabfall der Schärfe rechnen. Dieser ist deutlich sichtbar, aber insgesamt feiner und trotzdem noch detaillierter als beim TT Artisan. Ich zeige das hier einmal in mehreren Vergleichsbildern. Insgesamt kann sich der Sumilux also trotz deutlich sichtbarem Randabfall der Schärfe immer noch gegenüber dem TT Artisan durchsetzen. Wie ich im Einzelreview des TT Artisan bereits erzählt habe, ist es gar nicht so einfach, mit dem TT Artisan chromatische Aberrationen zu provozieren. Und auch die machen sich vor allen Dingen nur in den Randbereichen bemerkbar. Beim Sumilux hält sich chromatische Aberration ebenfalls angenehm zurück. Selbst bei aufgehellten Bildern in den Randbereichen ist chromatische Aberration nur selten zu sehen. Im High Resolution Modus auch nur an den absoluten Bildrindern, wie ich hier einmal zeige. Mit dieser Lichtsituation im Silberbachtal ist es mir aber tatsächlich gelungen, die chromatische Aberration richtig hervorzulocken. Und hier muss ich leider sagen, da zeigt das TT Artisan nun tatsächlich deutlich krassere chromatische Aberrationen als das Sumilux. Sieht man hier an diesem orangefarbenen kräftigen Rand. Aber ich möchte noch einmal betonen, ich verweise hierzu auf meinen Einzelreview zum TT Artisan, dass chromatische Aberrationen tatsächlich eher selten auftritt. Und kein großes Thema ist, außer wirklich in extremen Lichtsituationen. Also von daher bitte ich das auch nicht überzubewerten. Aber trotzdem, hier kann sich das Leica insgesamt absetzen. Kommen wir nun langsam aber sicher zum Ende des Videos und zum Fazit. Ist das TT Artisan besser oder kann sich das Sumilux in allen Bereichen absetzen? Das lässt sich gar nicht so ohne weiteres beantworten. Schauen wir uns die Eigenschaften nochmal kurz im Überblick an. Das TT Artisan punkte definitiv mit seinem achtfachen Blendenstern. Wer also gerne Blendensternfotografie macht, sollte zum TT Artisan greifen. Der ist einfach schöner, ästhetischer als der des Sumilux. In der Farbgebung Tun sich beide nichts, das äh, Sumilux ein wenig äh, grünlastiger, das CT Artisan ein wenig magentalastiger. Das sind aber auch Dinge, die man in der Bildbearbeitung schnell korrigieren kann. In der Schärfeleistung reicht das TT Artisan zwar nicht ganz an der Sumilux heran, aber sowohl im Bildzentrum als auch in den Randbereichen liefert es ab. Und wer nicht ständig meint, immer zu 100% in seine Bilder reinzukroppen, der wird auch mit dem TT Artisan insgesamt sehr glücklich werden. Klar, das Sumilux ist noch ein wenig brillanter und noch mal ein Tick schärfer, aber ob man das in der Praxis immer haben muss, muss jeder für sich selbst entscheiden. Wo das hat, äh, TT Artisan ein wenig hinter dem Sumilux äh, liegt, ist bei der chromatischen Aberration. Last but not least darf man nicht vergessen, dass TT Artisan kostet weniger als die Hälfte des Sumiluxes. Also von daher, wer ein Sparfuchs ist oder nicht ganz so viel Geld ausgeben möchte für eine Weitwinkellinse, der kann getrost zum TT Artisan greifen. Beim Sumilux muss man schon tiefer in die Tasche greifen. Dafür bekommt man insgesamt eine gute, runde, aber auch nicht perfekte Lösung. Denn wenn ich hier an den Randabfall der Schärfe denke und auch, selbst wenn es selten ist, an die chromatische Aberration, dann ist dieses Objektiv nicht perfekt. Es ist aber erheblich leichter. Das heißt, wer ein Leichtgewicht sucht, ist beim Sumilux definitiv etwas besser aufgehoben, wenn das CT Artisan schwerer und satter in der Hand liegt. Ganz klar, wo das Sumilux natürlich absolut punkten kann, ist natürlich beim Autofokus. Das heißt, bei bewegten Motiven würde ich immer auf das Sumilux setzen. Welches Objektiv jetzt also für euch gut geeignet ist, müsst ihr entscheiden. Das CT Artisan ist ein Leihobjektiv. Hier nochmal meinen herzlichen Dank an den Hersteller. 
Das heißt, ich bleibe bei meinem Sumilux, das bleibt in meiner Fototasche, während das TTA dann wieder zurückgeht. Das heißt aber nicht, dass der Sumilux für euch das bessere Objektiv ist. Jeder muss hier nach seinen Bedürfnissen einfach auswählen, was er braucht und welches dieser beiden Objektive für ihn die geeignete Wahl ist. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Vergleich selbst ein wenig helfen. Bitte postet mir doch einfach mal in die Kommentare, was ihr von einem solchen Objektivvergleich hält. Hat er euch was gebracht? Hilft er euch bei einer Kaufentscheidung zwischen dem Sumilux und dem TTA Artisan? Soll ich solche Vergleiche demnächst häufiger machen oder soll ich mich wieder, wie bei dem Sumilux, das kommt noch, ausschließlich auf Einzelreviews konzentrieren? Ich bin da auf eure Meinung gespannt. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gibt und gerne natürlich auch meinen Kanal abonniert, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal wieder viel Spaß mit eurem Hobby. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und sage Ciao.